气死大师曹彦磊的棋，看上去就是观赏性强。这盘棋面对着一代宗师柳大花柳老师，开局刚六步，曹大师就选择怒气一马。最后一步，棋盘上啊，更是出现神奇的一幕。我们来看这盘精彩时代，曹大师先走万年不变的仙人指路，柳大花柳老师选择对挺足，红旗兵底炮，黑棋呢？还价一个中炮，在这里有一路非常凶狠的变化，就是冲兵气空头。他一打，他一冲，他高炮叫杀，他打一将，他上老将，然后呢，他也上老将。就是开局没几步啊，双方啊都各自御驾亲征。那这个变化可是非常非常的激烈。那要知道，刘大华刘老师有个外号也叫西楚霸王，那也是喜功好杀的主。在这里呢，红旗呢有没有选择这种？激烈的变化，选择上个马护住中路，那黑棋呢也上马护住中路，红旗直接开炮打掉，直接开炮打掉呢以后呢，他还是想着这个马呀正起，一般呢，因为这个马呀布局阶段啊，不想往边上跳，呃，往中心地带靠拢，马跳边必被奸，边马不干活，<咳>那你这个炮一发射，这个马就成为一个攻击目标，黑棋平炮。红的上马，黑棋充足，那人家这个足底足底炮可是介于牛 A 跟牛 C 之间，你可不敢吃啊！马敲了，哎，红旗呢出车，黑棋吃过来，吃这马呢，要是我们走，肯定要把这个马呀刨开了，但是呢，曹大师没有，直接高居捉足，开局刚六步，马不要了。黑棋在这里呢，也没有选择炮打马，他选择了往下冲。那我们看看，如果说他打马会怎么样？如果说你打马，那人家把你足一吃，你这个炮肯定是不能给吧？躲开。哎，红旗呢就有个平炮打象，你总不能容忍我开炮来一将把你狙抽了吧？你要是跳个边马，我打一将，埋伏在那里以后把狙亮出来。那这个也是攻势十足。你要是一个边向，红旗呢，再出车，下一招要往这点，你怎么办？你要是高车，那这边呢打下还要给你来一将。如果说你这个时候上个马，哎，那红旗呢再过来抓一下你的炮，你这个炮躲开，再来一个捉双。那这个先期后取找回来世子过河卒也没了，让人家的所有的大字都走都出动了，那你说这棋还玩啥呢？所以说呢，这个红旗呢，高居来捉这个卒，他呢就没有选择这个打这个马。选择足冲下来威胁，那这个时候这个马肯定是不能给他吃了，回个窝心。黑棋呢，退一手炮，以后这个马呢伺机也是正棋，那红旗呢就先过来抓一下，那黑棋呢肯定要把中炮拆了，双炮打你，平车捉一下这个小马，黑棋呢在马跳边，红旗进炮，先将这个马呢。给他摁住，黑棋补一手士，红旗呢冲兵活马，黑棋呢继续补后骑行，红的进车抓一下炮，先骚扰一下，黑棋呢炮高两步，红旗上马，哎，黑棋呢顺势出个贴身车，抓一下你这个马。那黑棋呢？上马，红旗的上马连环。黑棋一看，这要是打象一将，人家补一手士。你虽然说搞了人家的对象，过了瘾，但是呢，那你这炮啊被牵制住，而且呢，你孤军深入，孤炮难鸣，所以呢就没着急打这个象。他先往下充足，红旗呢退一手炮，以后伺机还是要平过来打。那黑棋呢？先进足，拨通一下这个边马
同的呢量居，黑棋这个时候选择开炮，来一将，上士，然后呢他再高居，将这个马呢抵住，以后呢自己可以过来跟你对居，可以养护这个上马，红棋呢先连个象，下一下你的炮，黑棋呢只有退一手炮，红棋呢再把炮停开。现在呀，双居，霸王居，你现在不能对居，也不能出居，那这个马呢也摁住动不了。那黑棋呢，又选择一手高炮，准备啊对炮。以后呢，这个马呢可以飙出来，红棋也没有再忍让了，打掉。黑棋呢打回来，红棋呢进居，再给他打个骚扰电话。黑棋呢。哦，退两步，红旗冲边兵，这一个非常有大局观的一个棋，你吃不吃？你不吃，我打过去我有根儿打你的车。呃，黑棋吃掉，你吃掉之后，相当于这个边线被我用炮啊牵制住了。然后呢，红旗平车，下一招炮打马，去吃炮得子。黑棋无奈，只有平过来对车。那红旗呢，也不躲。选择接受，对调，黑棋飞掉。这样呢，你河口失守，红旗呢三兵过河，你过河了俩，但是呢，你对红旗没有威胁。红旗这一个兵过去，管住了你这个七路马。呃，应了那句话，兵不在多，而在于精。那黑棋一看，前面这俩卒，现在不干活。这炮呢也发不出来，编码呢也上不来，这个码呢更是被这个兵给管住了。索性啊，他就出车来对车。那红旗呢也不可能再闪了，红旗要是把车闪开，让人家这个车杀出来，那不得了了。红旗呢再往下一冲，金马躲开，他在马踩中卒。踩住象，把象回去。红旗平炮，下一招进炮，把你马腿一摁住，那不要玩了。黑棋呢，赶快上马。红旗呢，调整马位，踩着你的卒，而且呢，控制住你这个边马。黑棋赶快往下冲卒，红旗进炮，又要给你扣铁帽子，又要打你的。边卒，黑棋一看这个边卒，说啥不能给了。现在马炮残骑，兵卒都是宝贝疙瘩。啊，冲一步，啊，红旗呢，挺起重兵，准备伺机过河了。黑棋拐角马踩一下兵，哎，红旗上马护住。这样呢，你这个马呢依然是没有点，这上不来，这上不来。你要往这儿来，平过来又来靠你。那走到这儿，黑棋呢选择一手下士。他想这个马呀，这样绕出来。红旗呢？哎，你都过河俩了，我也得过河俩，过个中兵。黑棋上马踩个双，红旗呢？平炮将他摁住。黑棋搁中，打一下这个中兵。这个兵肯定是不能给，冲下去。再回马踩一下炮。红旗呢？把炮躲开。哎，那这个拐角马终于可以盘上来了，跳上来。那红旗呢？先把炮退回来，黑棋再进马以后伺机啊吐槽来。红旗呢，养个士，红旗养鸟士，不怕马来将。现在挂一将没有用，黑棋呢上马，红旗呢进炮，再将他马腿绊住，这样呢这个马呢还是跳不上来。以后让红旗再把士一补起来，那黑棋对红旗没有任何骚扰啊。那在这里呢，他就先来一将，让你啊垫步安慰。红的出帅，黑棋往里面靠足，红旗呢先上个士，他把马逃开，红旗呢在这里选择动手了，直接兵撞象。哎、嗯，你都搞我的对象了，那我也不能容忍呐，也得搞你的对象。黑棋飞掉
红旗呢，立马再踩一下。黑棋走到这儿，他呀应该呀把这个象啊回去，双方啊这个战斗啊还很漫长。在这里呢，黑棋呢他急于求成，他觉得现在呀这个内线上还有问题，他选择了一手啊平炮，标注你这条内线。那你既然象不要了，那红旗不客气。把象踩掉，下一招要卧槽一将，哎，他如果说现在迷途知返，鬼手试，先忍一下，也还没事儿。那在这里呢，他急于进攻，选择一手回马。他想着现在我打着你马呢，你马一走开，我这个马呢就要跳将，四处来抽你了。哎，那红旗呢，先来一将了，黑旗上来。红旗再来一将，黑棋下去，红旗呢通过这个将军调整了马位之后，哎，这个小马呢就往这儿跳了。我逃马的同时啊，我现在先手踩着你的炮呢，你这个马呢你都来不及闪击。黑棋无奈，把炮走开。红旗呢再来一将，黑棋上老将，现在打住马呢，哎，不要了，退炮。那肯定不敢打呀，你打我中间。给你来一将，你还玩啥呀？那黑棋选择了上马，拦住，拦住之后，这时候啊，红旗就走了一步，走完这一步，黑棋啊就投子认负了。大家来看一看，而且呢，棋盘上啊出现神奇的一幕，红旗怎么走的呢？炮击边卒，这一打卒我们会发现呢，一炮双响。怎么说一炮双响呢？进炮马后炮。平炮、马后炮，双杀，你怎么弄？老将这儿来不了，这儿来不了，这儿来不了，这儿来不了，都来不了，打马，这样来。走到这儿，那算是回天乏术，只好投子认负了。怎么样，朋友们？最后这一招精彩不精彩？